హలో వెల్కమ్ టు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లైబ్రరీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అప్పుడు మీరు ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వకుండా చూస్తారు సో క్వాంట్ అర్థమెంటిక్ సంబంధించి చాలా వీడియోస్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసి ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్ లో ఎవరైనా చూడ వాళ్ళు ఒకసారి అవన్నీ కూడా చెక్ చేసుకోండి టుడే వీడియోలో మనం మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనే వాటిని చూద్దాం సో అంతకు ముందు లాస్ట్ వీడియో రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ లో మీకు థర్డ్ పార్ట్ వీడియోలో లాస్ట్ సమ్ అనేది చిన్న మిస్టేక్ అనేది చెప్పాను సో మిస్టేక్ అంటే ఏం లేదు కంగారు లో మీకు ఒకటికి పదహారు వందలు అయితే పదహారు ఐదు ఎనిమిది వేలు అని చెప్పాను కదా సో బట్ కానీ ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది కదా ఇక్కడ టూ డిఫరెన్స్ ఉంది ఇక్కడ టూ డిఫరెన్స్ అనేది ఉంది అంటే మనకి రెండుకి పదహారు వందలు అయితే ఒకటికి ఎనిమిది వందలు అనేది అవుతుంది సో మనకి ఏ కావాలి కాబట్టి ఎనిమిది వందలు ఇంటూ ఐదు ఎనిమిది ఐదులో నాలుగు వేలు అనేది మనకి ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఎనిమిది వేలు అని చెప్పాను నీకు మీకు పదహారు ఇంటూ ఐదు ఎనిమిది వేలు అని సో మిస్టేక్ అనేది ఉంది నాలుగు వేలు అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే రెండు కాబట్టి ఇక్కడ రెండుకి పదహారు వందలు అయితే ఒకటికి ఎనిమిది వందలు నేను మిస్టేక్ లో ఒకటికి పదహారు వందలు అని తీసుకున్నాను ఇది ఒకటి నోట్ చేసుకోండి ఓకే సో అలాగే లాస్ట్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం యొక్క ఆన్సర్ వచ్చి మనకి పద్నాలుగు వందల రూపాయలు అనమాట సో చాలా మంది చేసి కామని పెట్టారు ఓకే సో ఇది ఒకటి చెక్ చేసుకోండి ఓకే ఇంకా మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ లోకి వెళ్దాం సో మీకు తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు నేను ప్రతిదీ కూడా క్లియర్ గా తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇబ్బంది పడకండి ఓకే స్లాట్ సి Find the ratio in which a solution of 40% alcohol is mixed with a solution of 50% alcohol to get a mixture of 48% alcohol. Okay, so one is the same thing. 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 ఒక ఇందులో ఒక మిక్చర్ ఉంది ఇందులో నలభై శాతం ఉంది ఇందులో యాభై శాతం ఉంది ఈ రెండింటిని కలిపి ఒక పాత్రలో వేయమంటున్నాడు అంటే ఈ పాత్రలో ఒక మిక్చర్ ఉంది ఈ పాత్రలో ఒక మిక్చర్ ఉంది రెండింటిని కలిపి మనకి నలభై ఎనిమిది శాతం మిక్సిడ్ వచ్చేలా చూస్తే గనక సో ఏ రిస్పత్తిలో ఈ రెండింటిని మనం కలపాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట ఓకే ఇందులో మనం ఎంత తీసుకోవాలి ఇందులో ఎంత తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి రావాలి అంటే అని అడుగుతున్నాడు సో మీకు ఒకసారి కాన్సెప్ట్ అనేది చెప్పాను మిక్సర్ అండ్ ఎలిగేషన్ మనం ఫస్ట్ టైం చేస్తున్నాం కాబట్టి సపోజ్ ఎక్స్ అనే ఒక రేషియో వై అనే ఒక రేషియో జెడ్ అనే ఒక రేషియో ఇందాక ఈ సమ్ టైప్ లోనే మూడు మనకి ఈ టైప్ ఆఫ్ మూడు వాల్యూస్ అనేవి ఇచ్చినప్పుడు మనం సో ఈ విధంగా చేస్తామంటే సో ఇట్ నిండి టూ అంటే వై మైనస్ జెడ్ అంటే దీంట్లో ఇది మైనస్ చేస్తాం అలాగే జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఓకే ఈ విధంగా మనం చేస్తాం ఓకే సో వై లో నుండి జెడ్ తీసేస్తాం జెడ్ లో నుండి ఎక్స్ అనేది తీసేస్తాం ఓకే ఈ విధంగా మనకి చేయాల్సి వస్తుంది మిచ్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది మీకు అంత కాంప్లికేటెడ్ అనేది కాదు ఒకసారి ఒకటి రెండు సమ్మలు చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే సో ఏమంటున్నాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు సో ఫార్టీ ఇక్కడ వేసుకుందాం సో ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ అనేది మనం ఇక్కడ వేసుకుందాం ఓకే నలభై ఇక్కడ యాభై ఇక్కడ వేసుకుందాం మనకి ఈ మధ్య వాల్యూ అనేది మధ్యలో నలభై ఎనిమిది అనేది ఈ విధంగా వేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఎప్పుడు కూడా మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ మనం ఈ విధంగానే చేసుకుంటాం సో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ ద్వారా చాలా సింపుల్ గా వచ్చేస్తాయి కాంప్లికేటెడ్ సమ్స్ కూడా సో ఓకే చూడండి యాభై లో నుండి నలభై ఎనిమిది తీసేస్తే ఎంత మనకి రెండు ఆ రెండు అనేది ఇక్కడ వేసుకుంటాం అలాగే నలభై ఎనిమిది లో నుండి నలభై తీసేస్తే ఎంత మనకి ఎనిమిది అంటే టూ ఇస్ టు ఎయిట్ అనేది వచ్చింది సో టూ ఇస్ టు ఎయిట్ వచ్చిన తర్వాత మనం ఇంకా ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే వాటిని కూడా క్యాన్సిల్ అనేది చేసుకోవచ్చు రెండు ఇందులో ఒకసారి పోతుంది రెండు ఇందులో నాలుగు సార్లు పోతుంది ఓకే సో ఫైనల్ గా మనకి రేషియో ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఒకటి ఇస్ టు నాలుగు ఓకే సో ఏం లేదు చాలా సింపుల్ ఈ టైప్ ఆఫ్ మూడు వాల్యూస్ అనేది ఎక్కువగా ఇచ్చేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి సమ్స్ అయినా సరే మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ అంటే మీకు ఇక్కడ మూడు వాల్యూస్ ఇచ్చాడు నలభై యాభై వీటి నుండి మిక్స్ చేసి నలభై ఎనిమిది వచ్చేలా రాయాలంటే మనకి ఇందులో నుండి ఏ విధంగా రేషియో అనేది నిష్పత్తి అనేది ఉంటుంది అని అడిగినప్పుడు నలభై యాభై నలభై ఎనిమిది మధ్యలో వేసుకుంటాం మెయిన్ వాల్యూ అనేది సో యాభై లోండి నలభై ఎనిమిది తీస్తే రెండు ఈ నలభై ఎనిమిది నుండి నలభై తీస్తే ఎనిమిది ఓకే సో ఎనిమిది ఎలా వచ్చింది మనకి నలభై ఎనిమిది లోండి నలభై అనేది తీస్తే అలాగే రెండు ఎలా వచ్చింది యాభై లోండి నలభై ఎనిమిది అనేది తీస్తే ఓకే సో ఈ విధంగా మనం సింపుల్ గా రేషియో ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ విధంగా చేయొచ్చు మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ లో ఓకే ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ అనేది కూడా చూద్దాం మీకు క్లారిటీగా ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది సో చూడండి సేమ్ సమ్ ఇన్ వాట్ రేషియో మస్ట్ రైస్ రూపీస్ నైన్ థర్టీ పర్ కేజీ ఓకే కేజీ తొమ్మిదిన్నర ఉన్న రైస్ అనే దాన్ని విత్ కేజీ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ రైస్ ఆఫ్
మనకి ఇందులో ఎంత కేజీ మనకి రైస్ తీసుకోవాలి ఇందులో మనం ఎంత కేజీ రైస్ తీసుకోవాలి ఏ రేషియో మనం ఈ రేషియోలో మనం వీటిని మిక్స్ చేయాలి ఏ నిష్పత్రం మనం ఈ రెండు రైస్ ని మిక్స్ చేయాలని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అనమాట సో ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎప్పుడు మూడు వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మనం సేమ్ ఇందాక చేసినట్టుగానే చేయాలి మనకి ఇలా పాయింట్స్ లో ఇచ్చినప్పుడు మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా జస్ట్ వాటిని మనం కన్వీనియంట్ గా మార్చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో దీన్ని మనం పైసల్లోకి కింద తొమ్మిది ముప్పై కింద కన్వర్ట్ చేసేసుకుందాం సో పది పాయింట్ ఎనిమిది మనం పది ఎనభై కింద తీసేసుకోవచ్చు సో పది రూపాయలు అంటే వెయ్యి కింద తీసుకోవచ్చు ఓకే సో మన కాలిక్యులేషన్ కన్వీనియంట్ కోసం ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి పాయింట్స్ లో కన్నా మనం ఇలా మార్చుకోవచ్చు సో వెయ్యి ఎనభై లోండి వెయ్యి తీస్తే మనకి ఎనభై వస్తుంది వెయ్యి లోండి తొమ్మిది ముప్పై తీస్తే మనకి డెబ్బై రూపాయలు అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఎనభై ఈస్ టు డెబ్బై మనం జీరో స్కాన్స్ లో అనేది చేసుకోవచ్చు సో ఎయిట్ ఈస్ టు సెవెన్ అనేది మనకి ఫైనల్ గా ఆన్సర్ రేషియో అనేది అవుతుంది ఈ రేషియోలో మనం తీసుకోవాలన్నమాట ఓకే ఓకే అర్థమైంది కదా ఈ టైప్ ఆఫ్ సమ్స్ ఏదైనా సరే మూడు వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి మిచ్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ లో ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు సో చాలా సింపుల్ ఏం లేదు మనకి ఇచ్చిన రెండు వాల్యూస్ ని అటు ఇటు వేసుకుంటాం మెయిన్ వాల్యూ అనేది మధ్యలో వేసుకుంటాం జస్ట్ ఇక్కడ నుండి ఇందులో మైనస్ చేస్తాం వెయ్యి ఎనభై లోండి వెయ్యి అలాగే వెయ్యి లోండి తొమ్మిది డెబ్బై ఇది ఇందులో క్యాన్సిల్ అయితే ఫైనల్ గా క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఫైనల్ గా రేషియో అనేది క్యాల్కులేట్ చేస్తాం నిష్పత్తి అనేది సో ఓకే అర్థమైంది కదా ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక సమ్మ అనేది చూద్దాం ద మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ టూ వెజల్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్ ద రేషియో ఆఫ్ ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ అండ్ టూ ఇస్ టు త్రీ ఓకే సో ఏ అనే ఒకటి ఉంది అందులో మనకి ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఉంది బి అనేది ఇంకొకటి ఉంది టూ ఇస్ టు త్రీ అనేది ఉంది ఓకే ఇన్ వాట్ రేషియో ద లిక్విడ్స్ ఇన్ బోత్ ద వెజల్స్ బి మిక్స్డ్ టు అప్టైన్ ఎ న్యూ మిక్సర్ ఇన్ వెజల్ సి కంటైనింగ్ ద హాఫ్ మిల్క్ అండ్ హాఫ్ వాటర్ ఈ రెండిట్లో ఉండి మనకి కంబైన్ చేసి ఒక సి అనే పాత్రలో మిక్సర్ అనేది రాయమంటున్నాడు ఇందులో ఈ సిలో ఎలా ఉంటుంది రేషియో అంటే మనకి ఏ విధంగా కావాలి అని అడిగాడు అంటే హాఫ్ మిల్క్ హాఫ్ వాటర్ అని చెప్పి అడగడం జరిగింది సో హాఫ్ మిల్క్ హాఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి మనకు అర్థం వన్ ఈస్ టు వన్ అంటే రెండు కూడా ఈక్వల్ గా ఉండాలని చెప్పి అర్థం అనమాట ఓకే సో సమ్ అనేది మీకు పెద్దగా ఉండొచ్చు కన్ఫ్యూజ్ అనేది అవ్వకండి ఏం లేదు వాడు చెప్పేది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పాత్రలో మిల్క్ అండ్ వాటర్ అనేది ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉంది బి అనే దాంట్లో టూ ఇస్ టు త్రీ ఉంది రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఒక సి అనే పాత్రలో మనకి కలపమంటున్నాడు ఆ కలిపిది ఎలా కలపాలంటే మిల్క్ అండ్ వాటర్ రెండు కూడా సమానంగా ఉండాలి సమానం అంటే ఏంటి వన్ ఇస్ టు వన్ ఇక్కడ ఇక్కడ సమానంగా ఉండాలని వాడు చెప్పింది సో ఈ సమ్మని కూడా మనం నార్మల్ ప్రాసెస్ కన్నా మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ లో చేస్తే చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది సో మనకి రేషియో మీకు ఫస్ట్ లెసన్ లో రేషియో అండ్ ప్రపోషన్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను కదా టోటల్ అనేది మనకి ఎప్పుడు కూడా ఈ రేషియో టోటల్ అనేది ఎంత అవుతుంది సెవెన్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ బై సెవెన్ మిల్క్ ని తీసుకున్నాం మనం అలాగే బి అంటే టూ బై ఫైవ్ అనేది అవుతుంది సో అలాగే ఇక్కడ వన్ బై టూ అనేది అవుతుంది ఇది ఇది ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇదంతా టూ బై ఫైవ్ ఇది ఫోర్ బై సెవెన్ ఇది మనకి వన్ బై టూ సో దీన్ని మనం మిచ్చర్ నెలిగేషన్ కింద సాల్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం టూ బై ఫైవ్ మైనస్ వన్ బై టూ ఓకే టూ బై ఫైవ్ మైనస్ వన్ బై టూ ఇక్కడ వన్ బై టూ మైనస్ ఫోర్ బై సెవెన్ ఓకే సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం ఓకే సో మనకి ఐదు రెండు పది అని చెప్పి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వేసుకుని కన్నా మనం ఐదు ఇంటూ రెండు అని వేసుకుందాం సో ఇప్పుడు క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసుకుందాం రెండు రెండు నాలుగు ఒక ఐదు ఐదు సో దీన్ని ఎలా ఉంచండి ఈ పక్కన కూడా సాల్వ్ చేసుకుందాం సాల్వ్ చేసుకుంటే రెండు ఇంటూ ఏడు ఏడు ఒకటిలో ఏడు నాలుగు రెండు ఎనిమిది ఓకే మనకి పైన ఇటు ఇటు కూడా మైనస్ వచ్చింది మీరు గమనించండి ఏడులో ఎనిమిది తీస్తే మైనస్ వన్ నాలుగులో ఎయిట్ తీస్తే మైనస్ వన్ కాబట్టి మైనస్ ఆ రెండు చోట్ల ఉంది కాబట్టి మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు నెగ్లెక్ట్ చేయని మైనస్ అనేది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఎంత వచ్చినట్టు ఒకటి బై పది ఈస్ టు ఒకటి బై పద్నాలుగు ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ పద్నాలుగు అనేది మనకి ఈ పైకి వెళ్ళిపోతుంది ఈ పది అనేది ఈ పైకి వచ్చేస్తుంది సో అంటే మనకి రేషియో అనేది ఫైనల్ గా పద్నాలుగు ఈస్ టు పది అని వస్తుంది సో ఇది ఇందులో ఉన్న క్యాన్సిల్ అవుతుంది మేము చూస్తున్నాం రెండు అనేది ఇందులో ఏడు సార్లు రెండు అనేది ఇందులో ఐదు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఫైనల్ గా మనకి ఆన్సర్ ఎంత అంటే ఏడు ఈస్ టు ఐదు ఓకే క్లియర్ గా అర్థమైంది కదా ఏం లేదు ఏ అనే పాత్రలో ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ మిల్క్ అని వాటర్ ఇచ్చాడు మన
ఒక ఇరవై ఏడు కేజీల షుగర్ అనేది ఉంది ఆ కే అది ఎంత కొన్నాడు అంటే ఏడు రూపాయల కేజీ చొప్పున కొన్నాడు సో దట్ దేర్ మీ బీ ఏ గెయిన్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ బై సెల్లింగ్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ నైన్ పాయింట్ టూ ఫోర్ పర్ కేజీ ఓకే ఓకే మనం ఆ సమ్ చూసే ముందు ఒకసారి ఈ సమ్ చూద్దాం అప్పుడు మీకు ఆ సమ్ అనేది క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఒకసారి చూడండి ఇన్ వాట్ రేషియో మస్ట్ టూ కేజీస్ ఆఫ్ టీ వర్త్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ రూపీస్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ రూపీస్ పర్ కేజీ ఓకే మనకి పద్దెనిమిది రూపాయల కేజీ ఇరవై ఎనిమిది రూపాయల చొప్పున ఇరవై ఎనిమిది పర్ కేజీ ఒక రేషియో అనేది మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా ఇది పద్దెనిమిది రూపాయల చొప్పున కొన్నాడు ఇది ఇరవై ఎనిమిది రూపాయల చొప్పున కొన్నాడు అయితే ఈ రెండింటిని మనకి మిక్స్ చేస్తున్నాడు మిక్స్ చేసినప్పుడు మిక్స్ చేసి అమ్మితే అతనికి ఈ మిక్సర్ ని ఎంతకు అమ్మాడు అరవై రూపాయలకు అమ్మాడు అమ్మితే అతనికి ఇరవై పర్సెంట్ గెయిన్ అనేది రావడం జరిగింది ఓకే క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది కదా అయితే ఈ రెండింటిని ఏ రేషియోలో కలిపితే అతనికి ఇంత లాభం అనేది వచ్చింది అని అడుగుతున్నాడు ఓకే మనకి ఎప్పుడు కూడా మిక్సర్ అండ్ డెలిగేషన్ లో ఇక్కడ 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 మూడు వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నాయి కదా మూడు ఒక దానికి సంబంధించినవే ఉండాలి అంటే ఇక్కడ సిపికి సంబంధించిన వాల్యూ ఇస్తే ఇక్కడ సిపి కొన్న ధర ఇక్కడ కూడా మనకి సిపిఏ ఉండాలి కానీ మనకి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు ఎస్పి అనేది ఇచ్చాడు అరవై రూపాయలు అనేది ఏంటి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అంటే అమ్మిన ధర ఈ రెండు కొన్న ధరలు పద్దెనిమిది రూపాయలు కొన్నాడు ఈ మిక్చర్ ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు కొన్నాడు అరవై రూపాయలకి అమ్మాడు ఇరవై పర్సెంట్ గెయిన్ గా అంటే మనకి ఇక్కడ కూడా సిపి వాల్యూ అనేది మనం ముందు క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో సిపి వాల్యూ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అతను అరవై రూపాయలకు అమ్మడం వల్ల నూట ఇరవై గెయిన్ వచ్చింది అంటే ఈ నూట ఇరవై శాతం అనేది మనకి ఎంతకి ఈక్వల్ అరవై రూపాయలకి ఈక్వల్ మనం కొన్న ధర అనేది ఎప్పుడు కూడా వంద శాతానికి ఉంటుంది సిపి అనేది కాబట్టి సిపి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కి ఎంత అని క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే వంద బై నూట ఇరవై ఇంటూ అరవై ఈ జీరో ఈ జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది అరవై ఇందులో రెండు సార్లు రెండు ఇందులో యాభై సార్లు ఓకే మనకి ఇప్పుడు మూడు కూడా సిపి వాల్యూస్ అనే వచ్చినాయి ఓకే పద్దెనిమిది రూపాయలు చొప్పున ఒక మిక్చర్ కొన్నాడు ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలు చొప్పున ఒక మిక్చర్ కొన్నాడు ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేసి అతను యాభై రూపాయలకు అమ్మడం వల్ల అతనికి గెయిన్ అనేది వచ్చింది అనమాట ఓకే మిక్సర్ ని యాభై రూపాయలు అతనికి యాభై రూపాయలు పడింది కదా మిక్సర్ అనేది దాన్ని ఇరవై పర్సెంట్ గెయిన్ కి అరవై రూపాయలకి అమ్మాడు ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి ఎప్పుడు కూడా మూడు ఒకే వాల్యూస్ ఉండాలి ఈ విధంగా ఒక వాల్యూ లేకపోతే కనుక మనకి ఈ విధంగా వన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ కి సిక్స్టీ అయితే హండ్రెడ్ కి ఎంత అని చెప్పి మనం సిపి ని క్యాల్కులేట్ చేసుకుని ఇక్కడ సిపి మాత్రమే వేసుకోవాలి ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు యాభై లోండి ఇరవై ఎనిమిది అనేది మైనస్ చేస్తే పదిలో ఎనిమిది తీస్తే రెండు నాలుగులో రెండు తీస్తే ఒకటి సారీ నాలుగులో రెండు తీస్తే రెండు ఓకే సో అలాగే యాభై లోండి పద్దెనిమిది అనేది తీస్తే పదిలో ఎనిమిది తీస్తే రెండు నాలుగులో ఒకటి తీస్తే మూడు ఓకే సో ఇరవై రెండు ఈస్ టు ముప్పై రెండు అని మనకి రేషియో వచ్చింది ఇది మనకి టూ టేబుల్ లో క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే రెండు ఇందులో పదకొండు సార్లు రెండు ఇందులో పదహారు సార్లు సో ఫైనల్ గా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అంతా పదకొండు ఈస్ టు పదహారు ఓకే మనకి ఎప్పుడు కూడా మూడు ఒకే వాల్యూస్ ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి పద్దెనిమిది పర్ కేజీ ఇరవై ఎనిమిది పర్ కేజీ రెండింటిని కూడా మిక్స్ చేసి ఆ సెల్లింగ్ ద మిక్చర్ ఆ మిక్చర్ ని మిక్స్ చేసిన ఈ మిక్చర్ ని మనకి అరవై రూపాయల చొప్పున అమ్మాడు ఈ విధంగా అమ్మడం వల్ల అతనికి ఇరవై శాతం లాభం వచ్చింది అంటే ఈ నూట ఇరవై శాతం అనేది అరవై రూపాయలకి ఈక్వల్ అవుతుంది వంద శాతం అంటే మనకి ఎంత కొన్నాడో తెలుస్తుంది యాభై రూపాయలు అనేది కొన్నదారు కాబట్టి ఇక్కడ మధ్యలో యాభై వేసుకుంటాం మిక్చర్ కొన్నదారు సో ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ గా యాభై నుండి ఇరవై ఎనిమిది చేసేస్తే ఈ విధంగా మనకి నిష్పత్తి అనేది వస్తుంది ఫైనల్ గా ఓకే ఇప్పుడు ఈ సమ్మ అనేది చూస్తే మీకు క్లియర్ గా అర్థం అవుతుంది ఓకే చూడండి హౌ మెనీ కేజీస్ ఆఫ్ షుగర్ కాస్టింగ్ నైన్ పర్ కేజీ అంటే తొమ్మిది రూపాయలు చొప్పున కొన్నాడు ఒక మిక్సర్ అనేది ఇంకొక మిక్సర్ అనేది ఎంత కొన్నాడు ఏడు రూపాయలు చొప్పున కొన్నాడు ఓకే సో తొమ్మిది రూపాయలు చొప్పున ఎన్ని కేజీలు కొన్నాడు హౌ మెనీ కేజీస్ ఇదే మనకు అడుగుతున్నాడు ఇది మనకి చెప్పలేదు హౌ మెనీ కేజీస్ ఆఫ్ షుగర్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ నైన్ పర్ కేజీ మస్ట్ బి మిక్స్డ్ విత్ ట్వంటీ సెవెన్ కేజీస్ ఆఫ్ షుగర్ కాస్టింగ్ సెవెన్ పర్ కేజీ ఈ ఏడు కేజీల చొప్పున కొన్నది ఎంత మిక్చర్ ఉందంటే ఇరవై ఏడు కేజీల మిక్సర్ అనేది ఉంది మన దగ్గర ఓకే సో మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది తెలియదు ఓకే అర్థమవుతుంది కదా తొమ్మిది రూపాయలు కేజీ చొప్పున కొన్ని కేజీలు కొన్నాడు ఆ కేజీలు ఎన్నో మనకి చెప్పలేదు అలాగే ఏడు రూపాయల చొప్పున కూడా కొన్ని కేజీలు కొన్నాడు ఆ కేజీలు ఎన్ని అంటే ఇరవై ఏడు కేజీలు అనమాట ఇది మనకి తెలుసు ఓకే ఓకే అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు ఇది ఎన్ని కేజీలు మనకు తెలియదు ఏడు
మనకి ఎనభై నాలుగు అనేది వస్తుంది ఇందాక పాయింట్ మనం తీసాం కదా కాబట్టి పెట్టుకుంటే ఎనభై నాలుగు వస్తుంది మనం జస్ట్ ఏం లేదు దీన్ని తొంభై కింద కన్వర్ట్ చేసుకుందాం దీన్ని డెబ్బై కింద చేసుకుందాం దీన్ని ఎనభై నాలుగు కింద చేసుకుందాం అప్పుడు మనకి క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది ఓకే సో ఎనభై నాలుగులో ఉండి డెబ్బై తీస్తే మనకి పద్నాలుగు వస్తుంది తొంభైలో ఉండి ఎనభై నాలుగు తీస్తే ఆరు అనేది వస్తుంది సో ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే రెండు ఇందులో మూడు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది రెండు ఇందులో ఏడు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఓకే సో ఫైనల్ గా మనకి కావాల్సిన రేషియో సెవెన్ ఇస్ టు త్రీ వచ్చింది కానీ మనకు క్వశ్చన్ లో ఏం కనుక్కోమన్నాడు హౌ మెనీ కేజీస్ ఆఫ్ షుగర్ అంటే మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ కదా మనం కనుక్కోవాల్సింది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఈ మూడు ని ఇరవై ఏడు అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి మనం ఇంటూ నైన్ చేయాలి అంటే మూడు తొమ్మిదిలే కదా ఇరవై ఏడు అవుతుంది అంటే మనకి ఇటువైపు కూడా ఇంటూ నైన్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే సో తొమ్మిది ఇంటూ ఏడు చేస్తే మనకి అరవై మూడు అంటే ఇక్కడ మిక్సర్ లో మనకి అరవై మూడు కేజీలు అనే దాన్ని మిక్స్ చేసాడు అనమాట ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి ఒక మిక్సర్ అనేది ఉంది అది తొమ్మిది రూపాయల పర్ కేజీ చొప్పున కొన్నాడు కానీ ఆ ఎన్ని కేజీలు అన్నది మనకి చెప్పలేదు అలాగే ఏడు రూపాయలు చొప్పున కొన్నాడు అదైతే ఇరవై ఏడు కేజీలు అని మనకి చెప్పాడు సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చింది డైరెక్ట్ గా సిపి ఇవ్వలేదు కదా నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ కి వన్ టెన్ పర్సెంట్ అయితే హండ్రెడ్ కి అంత అని వేసుకుంటే మనకి ఎయిటీ ఫోర్ వస్తుంది సో ఎయిటీ ఫోర్ అనేది ఇక్కడ మనకి కన్వీనియంట్ కోసం దీన్ని నైన్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ ఫోర్ కింద మార్చుకున్నాం సో లేదా మీకు కావాలనుకుంటే నైన్ సెవెన్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ అని కూడా వేసుకుని చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఇలా అయితే మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఓకే సో ఇది సాల్వ్ చేసుకుంటే మనకి సెవెన్ ఇస్ టు త్రీ వస్తుంది సో ఇక్కడ మూడు ఇక్కడ ఇరవై ఏడు అవ్వాలంటే ఇంటూ నైన్ చేస్తున్నాం అంటే మూడు తొమ్మిదిలో ఇరవై ఏడు చేస్తున్నాం అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏడు ఇంటూ తొమ్మిది చేస్తే మనకి అరవై మూడు అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఈ విధంగా మనకి సిక్స్టీ త్రీ అనే ఆన్సర్ అనేది మనకి వస్తుంది ఓకే ఓకే అర్థమైంది కదా మిగతా సంవత్సరం మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో మీకు ఒక హోంవర్క్ సమ్ అనేది ఉంది ఫైండ్ ద రేషియో ఇన్ విచ్ ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ థర్టీ పర్సెంట్ మిల్క్ బి మిక్స్డ్ విత్ ఏ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ మిల్క్ టు గెట్ ఏ మిక్సర్ ఆఫ్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మిల్క్ ఓకే థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అనేది ఉంది ఈ సమ్ అనేది మీరు సాల్వ్ చేసి ఆన్సర్ అనేది కింద కామెంట్ చేయండి అలాగే వీడియోస్ అనేవి నచ్చితే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే ఇంకేమైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మరిన్ని వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే డోంట్ ఫర్గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ